Привет, с вами я, Гаевая Лилия, профессиональный астролог, и, скорее всего, мы с вами знакомы по Инстаграму, где э, мое имя – ты просто космос. Сегодня будет очень короткое полезное видео о том, что такое управитель гороскопа, как его найти и что все это значит. Для начала я рекомендую вам построить свою натальную карту. Кстати, это видео будет полезно тем, кто знает свое время рождения. Я знаю, что его знают не все. Кто-то знает примерное, это тоже неплохо. Кто-то знает, что где-то было утром, вечером там, или ночью. Кто-то вообще не знает. И если вы хотите видео на эту тему, как, что делать, если ты не знаешь время рождения, как астрологи восстанавливают время рождения, да, по-другому это называется ректификация, то дайте мне знать в комментариях, значит, запишем видео и про это. Но сегодня мы будем строить натальную карту со временем рождения. То есть, если вы совсем не знаете время рождения, то, к сожалению, это видео не для вас. Но, возможно, оно будет полезно вам для того, чтобы посмотреть карту своего ребенка, мужа, подруги, да, потому что эта информация применима для всех, кто знает свое время рождения, хотя бы примерно плюс-минус 10-15 минут. Я рассказывала в предыдущих видео и постоянно рассказываю, что натальную карту построить очень легко. Я работаю в программе Z. Это профессиональная программа астрологическая, ее надо на компьютер, но, естественно, не все будут этим заниматься, поэтому есть много альтернатив бесплатных, быстрых, без регистрации. Одна из них – это Сочи онлайн. Вы можете выбрать любой другой сайт, абсолютно, да неважно, где вы будете строить натальную карту, они везде строятся одинаково. А сайт называется sochisonline.ru, вы нажимаете «Гороскоп», «Создать новый», «Одинарная карта», Здесь у вас стоит Натал, вы ничего не меняете, здесь не надо тоже ничего менять, здесь имя можно свое написать, но это тоже не обязательно. Здесь вы вводите свою дату рождения, но, предположим, у нас будет 02, 09, 1981, человек, давайте, родился в 14.00, и, например, это произошло где-нибудь в Оренбурге, пускай, да? Вот, здесь вы вводите место рождения, если вашего а, населенного пункта нет в этом списке, значит, ставьте ближайший, который к нему находится. А, время ставьте, как было в вашем городе на момент вашего рождения. Программа автоматически учитывает перевод с зимнего на летний и разницу там, все-все-все это учитывается автоматически, не переживайте. Вам нужно просто ввести те данные, которые у вас есть. Там написано у вас на бирке 2 часа дня, все, не надо к этому ничего прибавлять, там, отнимать и тому подобное. Когда вы строите свою натальную карту, перед вами вот такой вот замечательный круг. И натальная карта, она строится от асцендента, да, то есть это, это вершина первого дома. А, называется она асцендент. Вот здесь вы ее можете найти а, слева. У каждого она будет в каком-то знаке. А, часто у многих она где-то вот тут на границе знаков оказывается, и человек говорит, ой, а я не знаю, у меня асцендент, там, предположим, и в в стрельце и скорпионе, но нет, асцендент, он может быть только в одном знаке, и вы это можете, если вам здесь непонятно, там, например, у вас попало куда-то на стык знаков, то вот здесь сбоку есть табличка, а те, кто с мобильных телефонов будет строить свою натальную карту, у вас просто ниже будет эта табличка, и вы здесь можете долистать вот АС, асцендент здесь, вот цифры какие-то идут, это градусы, 16 градус, а Скорпиона, да, то есть значок Скорпиона, я думаю, вы знаете, тут, как бы, тут в общем-то, такое изъяснение в символах, в значочках. Соответственно, здесь у человека асцендент попал в знак Скорпиона. У вас асцендент может попасть в любой знак из 12. Это неплохо, нехорошо, это вообще ни в коем случае, вообще, в принципе, в натальной карте изначально нет ничего плохого или хорошего. А асцендент – это то, как вас воспринимают другие люди. Это не про то, какой вы. Самая частая, грубая ошибка в астрологии, которую повторяют, в общем-то, даже профессиональные астрологи, казалось бы, которые в остальном подкованы достаточно, это описывать человека по асценденту. Мол, у тебя асцендент в Скорпионе, значит, ты ведешь себя как Скорпион. Но асцендент – это вершина первого дома, это событийность, это не про то, какой вы. Это про то, как рекомендовано себя преподавать, так скажем. Это про то, как вас воспринимают другие люди. И, конечно, описывать все 12 асцендентов, но это на целый час видео, и а, у меня был про это пост как-то в Инстаграме подробный, а, возможно, вы зайдете, найдете его. Ну и, может быть, попозже запишем отдельное видео, именно про асценденты, про знаки асцендентов. Потому что, ну, конечно, бывают еще планеты в первом доме, там все накладывается, и выдирать один показатель из всей карты достаточно тяжело. Но что же такое управитель гороскопа? Управителем гороскопа называют управитель асцендента. То есть если вы слышали такое название, как управитель гороскопа, вам кажется, ой, что-то такое интересное, какой-то управитель гороскопа, это управитель асцендента. Что значит управитель асцендента? А, такой небольшой экскурс в астрологию. У каждого знака 
есть свой, своя планета-управитель. У какого-то знака это одна планета-управитель, у какого-то знака это две планеты-управителя. Я сейчас вам покажу табличку, как это выглядит. Вот таким образом выглядит таблица управления. То есть у каждого знака есть планета, которая им управляет. Например, у Овна это две планеты. Это Марс и Плутон. У Тельца это одна планета, Венера. У Близнецов это Меркурий. У Рака Луна, у Льва Солнце, у Девы Меркурий, у Весов Венера. Венера и Меркурий они управляют двумя знаками. А у Скорпиона это Плутон и Марс. То есть здесь Марс и Плутон, а здесь Плутон и Марс. Первый, это, у кого два управителя, у которого знака, первый управитель, он как бы главнее, но это немножко другая же история. У Стрельца это Юпитер и Нептун, у Козерога это Сатурн и Уран, у Водолея это Уран и Сатурн, у Нептуна это Нептун и Юпитер. То есть, когда мы знаем, в какой знак у нас попал асцендент, мы, соответственно, можем посмотреть, какая планета является управителем нашего гороскопа. И в данном случае у человека асцендент попал в знак Скорпиона, значит, управителем его гороскопа является... Плутон и Марс, да, по аналогии с нашей табличкой. Плутон и Марс. И, соответственно, если этот человек, зная, что у него Плутон и Марс являются управителем его гороскопа, он может посмотреть, а где теперь стоят эти Плутон и Марс. Плутон стоит в одиннадцатом доме, а Марс стоит в девятом доме. Значит, этот человек, когда он начинает какое-то свое дело, когда он делает какой-то первый шаг, если он это делает через обстоятельства девятого дома или через обстоятельства одиннадцатого дома, ему будет сопутствовать некая удача. Естественно, астролог прогнози... смотрит все это куда глубже и оценивается вся карта в целом. Никогда в жизни профессиональный астролог не будет оценивать лишь один показатель. Но а, в рамках вот таких коротких видео невозможно да, передать всю глубину. Ну, то есть, например, вот у меня на курсе урок про управителя, он, по-моему, около двух часов только теория, плюс еще есть практика, тестирование, да, домашние задания и так далее. Вот, и там мы вообще говорим в целом про эту теорию управления. Но здесь эта информация в таком ужатом коротком виде вам нужна для того, чтобы вы понимали, какие сферы в вашей жизни важны. Потому что когда вы делаете первый шаг, да, когда вы проявляете инициативу, судьба вас как будто бы постоянно будет подталкивать туда, где стоит управитель гороскопа. И вообще это достаточно важная планета у каждого человека, та, которая управляет его гороскопом. Конечно, сила планет, важность планет, она оценивается, опять же, профессионально совершенно иначе. Но в формате коротких процессов, простых видео можно дать только такую информацию. И поэтому сейчас каждый из вас может построить свою натальную карту, посмотреть, где у них стоит управитель. И найдя у меня пост в Инстаграме, он был совершенно недавно, про дома, вы сможете посмотреть, что значит каждый дом. Например, да, я сейчас покажу, как выглядит этот пост. Вот так он выглядит. Дома в натальной карте. Вот если вы зайдете ко мне на «Ты просто космос», это получается немножко надо пролистать, чтобы его найти. Вот он был недавно, и в карусели к посту как раз тут есть описание каждого дома коротенько, да, чтобы вы это э, видели и поняли. Значит, так, 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 вернемся. Если здесь, например, человек бы построил ага, а в Скорпионе, значит, это Плутон и Марс, он бы мог посмотреть, здесь 11 дом, вот он, он Плутон стоит, здесь 9 дом, Марс, да, стоит. Он бы открыл мой Инстаграм и посмотрел, 11 дом, друзья, эпатаж, популярность, мечты, покровитель, везения, свобода. Значит, вот эти сферы, они в жизни важны, нужны, и через них, если он будет начинать какое-то свое начинание, то ему будет легче. А 9 дом это философия, путешествие, уважение, тайные знания. Либо, то есть когда у нас два управителя, это либо-либо, либо через эти сферы. То есть, например, наш гипотетический человек задумал начать свое дело, уйти из знаема и начать свое дело. Вот ему будет рекомендация либо делать это совместно с кем-то по 11 дому, например, либо, как один из вариантов, вариантов, конечно, множество, и астролог, конечно же, смотрит глубже, да, я не устану это повторять, либо, например, взаимодействуя с иностранцами, либо обучая кого-то, либо найдя наставника да, по девятому дому. Вот такой пример. Если у вас, например, асцендент попал куда-нибудь в знак Девы, то, соответственно, это будет управитель Меркурий. Да? Вы можете эту табличку себе заскринить и посмотреть. Это, кстати, кусочек нашего методического материала из курса для новичков. 
Соответственно, у вас будет управитель Меркурий, если у вас вот здесь будет не Скорпион, а Дева. И вы будете иметь один управитель. Вы будете стоять, где стоит Меркурий. Предположим, он у вас будет стоять в четвертом доме. И вы посмотрите, вот он, он четвертый дом. И С по-другому называется. Это отчий дом, семейные корни, привычки, безопасность. Например, ваши начинания, значит, будут сопутствовать им, будет успех, если вы будете опираться на помощь семьи. Да? Например, делать это в своей стране. Да? Вот. Или делать что-то связанное там, с недвижимостью, да, с чем-то, вот, что обозначает некие корни, привычки. Конечно же, у всего у этого больше оттенков интерпретации, потому что, когда астролог смотрит, он смотрит и знак, и аспекты, и диспозицию, и все-все-все. Но даже уже такие коротенькие, простые знания, они а, помогут вам получить некие инсайты по своей натальной карте. Абсолютно так же может встретить любой другой дом по управлению, но это уже немного другая история. Кстати, у меня был пост в Инстаграме а, по хэштегу «Ты космос деньги», где я показывала, как также проанализировать свой второй дом, дом денег. Вы можете его найти у меня в Инстаграме, посмотреть и разобраться. Ну а если вы хотите, чтобы я в таком формате записывала коротенькие уроки, то дайте мне, пожалуйста, об этом знать лайками, комментариями, да, чтобы я поняла, что здесь вы меня тоже видите, слышите, потому что, конечно, основное свое внимание я уделяю в Инстаграме и там провожу эфиры и пишу полезные посты. Но вот решила, что в Ютубе у меня тоже аудитория, которая это может быть интересна. Так вот, если вам это интересно, дайте знать. На этом мы с вами заканчиваем. Жду вас у себя в гости в блоге «Ты просто космос» и надеюсь, эта информация была вам полезна. Всем пока-пока!